സ്നേഹ ഭവൻ വില്ലു ചാപ്ലിൻ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വില്ലു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ചർച്ച് ബാങ്ക് ഡയോസിന്റെ പ്രഥമ ആരാധന മാനേജരായിരുന്നു മെമ്പർ ഡയോസിസ് കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെമ്പർ ബാംഗ്ലൂർ ഓർത്തഡോക്സ് ഗോസ്പൽ ജീവ് പബ്ലിക് സിറ്റി കൺവീനർ ഓഫ് മെൽത്തോ കൺവെൻഷൻ ബാംഗ്ലൂർ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സുശേഷ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ മകാണെന്ന് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു കൺവെൻഷനാണ് ബാംഗ്ലൂർ അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനറായി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മർത്തമറിയും വനിതാ സമാജം ബാംഗ്ലൂർ റീജൻ വികാർ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് വിജയനഗർ ബാംഗ്ലൂർ പ്രസിഡന്റ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യു എസ് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാരായ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സാമൂഹിക സേവനവും ക്രിസ്ത്യതയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് പ്രശംസനീയമാണ് ഭാഷാ പാണ്ഡിത്യം വിവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും അവയെല്ലാം ഇടവകയുടെ ഗുണത്തിന് ഉപകരിച്ചു ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിവാഹവും മാമോദിസ്വയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗൾഫിലുള്ളവർ നാട്ടിൽ പോകണം വലിയ പള്ളികളിൽ തന്നെ ചുരുക്കം ചെറുതി നടക്കാറും ഈ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുവാൻ സാധിച്ചു കൂടാതെ മാമോദിസ്വയ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ഈ അടുത്തയിടയിൽ ശ്രീ ജെയിംസ് ബേബിയുടെ മകൻ ജോണിയുടെ വിവാഹം നടന്നു ഞാൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി അൽമയ ട്രസ്റ്റി ഞാൻ അദ്ദേഹം അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോകുമ്പോഴേ കുട്ടിക്കാറുണ്ട് പഴയ പരിചയമാണ് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഈ വിവാഹം പുള്ളി എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ടെൻഡെടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കഴിവുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നടന്നത് നടന്നതാണ് ഓ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തെ കട്ടലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അല്പേ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടല്ല വന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മെമ്പർ എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി ആയ സമയത്താണ് ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ ജേക്കബ് തോമസ് അച്ഛന്റെ കാലത്ത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പള്ളി കുർബാനയോട് സംബന്ധിച്ചാൽ പോയത് അപ്പം അദ്ദേഹം അല്പേ ട്രസ്റ്റി ആയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അച്ഛനെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു നമ്മളിന്നും അറിയുന്നില്ല ഇത് വയറായിട്ട് യൂട്യൂബിലെല്ലാം ഇത് വളരെ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സും ഇതിന് റെക്കോർഡ് വ്യൂവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥത കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തന പരമ്പരയാണ് അച്ഛനുള്ളത് ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടവകയുടെ ഫുജറ ഇടവകയുടെ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ആരംഭിക്കുവാൻ അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ആർഎസ് ഫസ്റ്റ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്കണോമിക് റെസിസ്റ്റർ അല്ല അനുഭവപ്പെട്ടു സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഷാർജ ഇടവകയിലെ ഒരു ദിവസം പിരിവിന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ അവരുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ഇനി പുറത്തുള്ള പിരിവുകൾ പാടില്ല കാരണം ഡൽഹി ഡയോസിസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് പിരിവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ അത് ബാധിക്കും ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അവർ തീരുമാനിച്ചു വേറെ ആരെയും പിരിവ് പക്ഷേ അച്ഛന്റെ കഴിവ് അച്ഛന്റെ പേഴ്സണൽ ബന്ധം അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ വികാരിയെ അസ്ഥ വികാരിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു ദിവസം പിരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഡിബ കോൺഗ്രേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഫ്ലോറുമെല്ലാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഹാർവസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു അതിൽ കൂടി സാമ്പത്തികമായി ഒരളവ് വരെ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുവാൻ അത് കഴിയും കൂടാതെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രഭാത നമസ്കാരവും അതിനെ തുടർന്ന് സൺഡ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രവർത്തനവും റെഗുലറായി നടത്തിച്ചു ഏത് ത്യാഗവും സഹിച്ച് താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇടവകയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദികനാണ് ഫാദർ എബ്രഹാം തോമസ് ഔദ്യോഗിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനസ്സും സാഹചര്യം ഒരുക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠനാണ് സന്റെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് സന്റെ
അച്ഛന് ഫോൺ സന്ദേശം വന്നു ഇവിടെ പിന്നെ അനുചരിക്കും അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഒരു അച്ഛൻ ഇവിടെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുക്കത്തോട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമസ്കാരം ഒന്നും ഒരുമയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റും എങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു ഒരു കിട്ടത്തില്ല എന്ന് കണ്ട് തൻ്റെ സങ്കടം ഒതുക്കി ഈ ഇടവകയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഭംഗം വരുത്ത് എന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി അന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ച് തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കടമ നിർവഹിച്ചു സുദ്ധീകൃതമായ സേവനം ചെയ്ത് ഈ ഇടവയിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ഏത് ഏത് ഇടവക നയിക്കുവാനും പര്യാപ്തനായിട്ടാണ് ഗുജറാ ഇടവയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അച്ഛൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൻ്റെ കടന്നു നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശ്ലാഘനീയമാണ് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇടവകയ്ക്കും വിശ്വാസികൾക്കും നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളും ശരിക്കുന്നു നന്ദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തെ ജിക്സ് ഒഫീഷ്യലായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കോമ്പറ്റീസിൽ ആ ഒരു മാലിന്യമുക്തി റെപ്രസെൻറ്റീവ് ഈ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മാലിന്യമുക്തി അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ച മാലിന്യമുക്തിയുടെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഇടവരെ ബന്ധിക്കുന്ന സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷിനുനെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ മുൻകാലങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോയിരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ പോയി മധുവാരിക്കാനേ പാടുന്നുള്ളൂ 
അവർക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്താൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങുകളും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്ത് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പരസ്യമായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ അച്ഛനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ ഞങ്ങൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം അച്ഛൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിർമ്മക്കാർക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ മാതൃദേവാലയത്തിൻ്റെ മനുമോനച്ചനാണ് അപ്പം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ സാധിക്കും കൊച്ചമ്മ ഞാനും ഒരേ പള്ളിക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തിരി എപ്പോൾ വന്നാലും ഈ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചമ്മയാണേലും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു കുടുംബത്തെ പോലെ കണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം ട്രസ്റ്റി ഭരണസമിതി അവർക്കൊക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ വികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ഈ മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വെച്ച് യാതൊരു കുറവും നടത്തി കുറവും കാണിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ആ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒരു എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ഗോൾപാച്ചൻ്റെ മുൻ മുൻ ഇടവകയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളും ആ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുവാനൊക്കെ അവിടെ വന്നായിരുന്നു അവരെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അച്ഛനോട് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുടെ ഗണത്തിൽ അച്ഛനും എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ദേവാലയത്തിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനൊക്കെ അച്ഛന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ആശയവും അഭിപ്രായവും ഉണർത്താണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും അച്ഛനത് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണാറില്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കുറച്ച് അത് രമ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലാതെ അച്ഛനൊരിക്കലും ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ കമ്മിറ്റികളും അച്ഛൻ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കമ്മിറ്റികൾ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സംഘടനകൾക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല ആ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അതങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർ മാഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അച്ഛൻ അത് എടുക്കാറില്ല നമ്മളെ ആൾക്കാരത് എടുക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ആർക്കും അച്ഛനും പ്രത്യേകം ദേശിച്ചില്ല അച്ഛൻ നമ്മുടെ പ്രത്യേകം ദേശിച്ചില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനത് മാനസികമായിട്ടൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അവസാനമായിട്ട് എൻ ജി ഓസിൻ്റെ തുടങ്ങിയായിട്ട് ശ്രീമതി ഡെലിനെ ക്ഷണിച്ചു ഈ മൂന്ന് വർഷക്കാലം 
എൻജോസിസ്റ്റത്തിനൊരു താങ്ങും കടലുമായി എന്നും അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു അച്ഛന് എല്ലാവരുടെയും പേരറിയാം ഏത് വീട്ടിലെയാണ് ആ കുട്ടിയെന്ന് അച്ഛന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണിത് ഞങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ എൻ ജി ഒ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും കാരണം പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്തു വിജയം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഉയർത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അച്ഛൻ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ ഞാനും എൻ ജി ഒ സിസ് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നീട് അച്ഛൻ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവസരം നൽകാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് നമുക്ക് അറിയാം പല പല അവസരങ്ങളും അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ പിള്ളേ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആളുകളെ ഒരു വേദിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാനും എം ജി ജോസഫും അച്ഛൻ ഇനി പോകുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദീർഘപ്രാൻ നൽകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എം ജി ജോസഫത്തിൻ്റെ പേരിലും അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആത്മീയ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ മൂന്ന് വർഷത്തെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ വരെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സദസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാർത്തകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ യോഗത്തിന് ഇടവ സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടവാന്ന് വന്ന കഴിഞ്ഞ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഭരണസമിതിയിൽ അച്ഛനോട് ഫുൾ പ്രവർത്തിക്കാനിടയായി ആ രണ്ട് ഭരണസമിതിയിലും ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ അച്ഛനോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പം വിനു കോശ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും കാണും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെതായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും കാണും ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ധാരയായിട്ട് കണ്ണുനീര് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നു കാരണം അത്ര വികാരപരമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ക്ഷമ യോഗിക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ ക്ഷമ യോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചില ഇടവക ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പല പൊതുയോഗങ്ങളിൽ കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയത്തില്ല പൊതുയോഗങ്ങളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് പല അവസരത്തിലൊക്കെ കയറത്ത് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇടവക ജനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു അടുക്കളയിൽ രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലവും ചട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടാറുണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ആണ് ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ തെറ്റുകൾക്ക് ഇടവ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തം മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ചനോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അച്ഛന് പോകുന്ന കർമ്മ മേഖല നമ്മുടെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ വളരെ പറയത്തക്ക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇവിടെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും പറയാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സമയം കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അച്ഛനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല പോകുന്ന കർമ്മ മേഖലയിൽ ഈ ഗുജറാത്ത് ദേവാലയത്തിനെക്കാട്ടും മെച്ചമായ വിജയവാട കൊച്ചു ദേവാലയമാണ് നമ്മുടെ അത്രയും കമ്പേസ് ഇല്ല വിശാഖപട്ടണം സോറി വിശാഖപട്ടണം കൊച്ചു ദേവാലയമാണ് അവിടെ അച്ഛന് കർമ
Twee uur lang uh, mag ik dan daar kijken. Oké, ik ben daar uit zijn. Ik word zijn man. Koningen mee. Rustig. Secretary. Kartaal en Kriri. Kriya, Moendo Warsha Karan. Naktam de Karan de Boerder kan niet vinden. Kriya, Kriya, Achende, Kriya, Kriya. Dat is een heel belangrijk punt. Ik heb een heel belangrijk punt. Ik heb een heel belangrijk punt. Ik Samen Padavadan Maar Voorzitter, Different languages are the same as the English. The different languages are the same as the English. The different languages are the same as the English. The YouTube is 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 the same as the English. The YouTube Ik heb een 
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അർച്ചന അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ കിട്ടി അതിന് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ പിറ്റേ ദിവസം സെവൻത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഇല്ല അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ എനിക്കറിയില്ല ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ആ ഒരു ബന്ധം എനിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും കുടുംബത്തിനും പിള്ളേർക്കും ദൂരെയുള്ള പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടെ വന്നിട്ടും അച്ഛനും കൊച്ചമ്മയും എപ്പോഴും ഓരോന്നേരും കൊച്ചമ്മയാണെങ്കിലും അത് എന്തെങ്കിലും ആണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ആണ്ടി ആണ്ടി ഒരു വിധത്തിൽ തട്ടിയാത്ത വിധത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല അച്ഛന അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളി പോലും മുടക്കാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതേ അനുഭവമുള്ള അവർക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും എത്രയോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ആളുകളുടെ ബലം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ബലമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് അച്ഛൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് അതിന് അത് ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ സമയത്ത് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും പിള്ളേർ ദൂരെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അത് ഈ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കൊച്ചമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാനങ്ങനെ പറയാനൊരു ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മൻ എപ്പോഴും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആര് നിൽക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി അല്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മയും മക്കളും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒത്തിരി കൃപ ഞങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് ഇത് മൂലം ഇവരുടെ ഈ സപ്പോർട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ആ കൃപയിൽ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഉള്ള ആളുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അച്ഛൻ പോകുന്ന എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഞാനിത് പറയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു മുറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ എപ്പോഴും കൂടെ നിന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വേർഡ് കിട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നൊരു വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ എല്ലാവരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ അച്ഛനാണ് അന്ന് മുതൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നതും എപ്പോഴും അത് ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല കാരണം 
അച്ഛൻ എല്ലാവരും കൂടുതൽ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ചില പോലെ അലക്സാണ്ടർ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആയാൽ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പേരും അച്ഛൻ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടി ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയാവില്ല കാരണം അച്ഛനെ ഇനി പോകുന്ന പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കൊച്ചുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റി സെക്രട്ടറി ഇവർക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിതി ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ അച്ഛനെ എത്രമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ക്വാളിറ്റികൾ ഒരുപാട് അച്ഛനുണ്ട് ഇത്ര പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് കഴിയും എൻ്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് അച്ഛൻ പോകുന്നില്ല പ്രവൃത്തി മേഖലകളിൽ നല്ല അച്ഛനും ഉണ്ടാവട്ടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന അച്ഛൻ ഓർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
ആ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഞാൻ ചിലവഴിച്ച സമയമാണ് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം ആൾക്കാരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിലോ പ്രശ്നങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എനിക്ക് ഭാഗഭാഗമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇടവ മെച്ചപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിലതൊക്കെ എൻ്റെ ഭാഷയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആ ഭാഷയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ഇടവക ഏറ്റവും ഒന്നിടത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് എന്നെ കണക്കാക്കുക എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇടവക്കാരെയാണ് അതിലൊന്നു പോലും കുറഞ്ഞു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒടയതമ്പരാനാണ് ഞാൻ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് ഈ ഇടവകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ സേവനവും ശുശ്രൂഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആയുസ്വാരകോളിൽ തുടങ്ങാൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്ന് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് എൻ്റെ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊന്നും മാപനിക്കാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ആരെ ആശ്രയിക്കും ആരെ വിളിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവദത്തുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പൊതുവെ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ച് ഇല്ല ലൈസൻസ് അച്ഛൻ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗി ഇച്ചിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന് മുതിർന്നത് വാഹനം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ ഏതിടവക്കാരെയും ഏത് സമയത്തും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ സജ്ജമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ദേവാലയങ്ങൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല മലയാളം അത്ര ഒന്നും കൈവശമില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ പരിമിതികളും കുറവുകളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആരായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വരുന്ന ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നല്ല ആലോചനകളൊക്കെ വന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നല്ല ആലോചനകളൊക്കെ വന്നു എങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരാളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം കേരളമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കുറവുകളും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ പോളിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷയുടെ പരിമിതികളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് തരുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നും എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചത് തിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യ വലിയ കൈത്താങ്ങായിട്ടും സഹായമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത വെല്ലുവിളി ഇവിടുത്തെ ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബാംഗ്ലൂരിലോ ഔട്ട് സൈഡ് കേരളയിലോ ഒരു സാഹചര്യമല്ല കൊടുക്കുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു തുക നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു പരിധി വരെ ഭംഗിയാണ് നടത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ അനുഗ്രഹ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ സോണലിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റ
എങ്കിലും ദൈവം തന്നെ ഞാൻ ധൈര്യം തന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സോൺ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സംഘടനകളുടെ സോൺ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയിട്ടില്ലയാണ് അതൊക്കെ സാധിച്ചത് ഈ യു എയിലുള്ള എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈദികരാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സഹായം കൈത്താങ്ങാണ് അവരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഏതാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ജീറപ്പള്ളിയുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും നിരസിക്കാറില്ല അതുപോലെ ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് സഹോദരിയുടേതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ ആഹാരം വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചു വേളയാണ് ഒത്തിരി പേരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൻ്റെ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ചെറുതും വലുതുമായ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ആരെയും കുറച്ച് കാണാനായിട്ടോ ആരുടെയും റോള് പൊട്ടിമുറിക്കാനും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് ദിബ ദേവാലയക്കാണ് ജലയുടെ സ്നേഹക്കുറവായിട്ട് മാറി വളരെ സൃഷ്ടിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ഉപകാരമൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നിന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചില നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒരു പരിധിവരെയും അതൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീണ് തിരുമേനി ഇവിടുത്തെ ഷേഖിനെ കണ്ട് നമുക്കൊരു ദേവാലയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊണ്ട് സ്ഥലം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി വാക്കാൽ അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഭഗവാൻപേട്ട രവീന്ദ്ര പ്രേരിപ്പുണ്ട് രവീന്ദ്രാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മുപ്പത് ബൈ മുപ്പത് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നൽകാം എന്നുള്ളതും അതിനൊരു പ്ലാൻ സാങ്ഷനൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളർത്തി വഹിതമെങ്കിൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിന് ഒരു ദേവാലയം കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക തുടങ്ങി വെച്ചതൊന്നും നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്ന് പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മൈസൂർ മിഷൻ്റെ കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടവക്കാരെ പരിപാലനം ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താൻ കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ വേണം അവരെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ചെറുതുപരവുമായ രീതിയിൽ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞു നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക മോശമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തപ്പാടെ എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു ഈ കാലയളവിൽ കുറേ മാഗസിൻസും പുസ്തകങ്ങളും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പാട്ട് പുസ്തകം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് പരിഷ്കരിച്ചത് അതിവിടുത്തെ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇറക്കണം എന്നുള്ളത് കഴിവ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ വീടുകളിലും എത്തുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അതാത് സമയത്തെ ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ആത്മീയ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ചെയ്യുന്ന വിവരം നൽകി എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം ക്ഷമിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവരുമായിട്ടൊരു ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവരുടെ പുഷ്പം ചോദിക്കാൻ അവർ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി ആശംസിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ മറുപടി നൽകാറുണ്ട് അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും 
അടുത്ത വികാരിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പള്ളി അങ്ങനത്തിൽ വന്ന ഒരാളെ പോലും സംസാരിക്കാതെ വിടരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് ഞാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ആരെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവേശ ശ്രമിക്കുക ഈ കലകളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭവനം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നതിന് ഇപ്പോൾ പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി എന്നെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അത് ബോധപൂർവ്വം എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നോ നാലോ ഓരോ ദിവസം സന്ദർശിക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല കഴിക്കാതിരുന്ന ആ വീട്ടുകാർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും കഴിക്കും കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരുടെ വീട്ടിലും കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആരുടെ വീട്ടിലങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളൊരു പോരായ്മയും കുറവായിട്ട് കാണണ്ട അത് ഞാനായിട്ട് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോ പോലും കൂടുതൽ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വന്നത് ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നല്ല വ്യക്തികളെ എന്നെ ലഭിച്ചു പോവുകയാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇടപെടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള അവസരം ഈ അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിനുണ്ട് നന്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികോശിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ കാലയളവിൽ ഞാനോ എൻ്റെ കുടുംബമോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൗതനെ പറയാം അത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കൊടുത്തു തീർക്കും വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം യാതൊരു വിധമായ അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അത് കൈപ്പറ്റിയായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും യാതൊരു വിധമായ കടത്തിൽ അകപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും എല്ലാ സർക്കാരത്തിനും എല്ലാ സഹായത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദേവാലയമാണ് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എളിയനായ എന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹമായ നന്ദി ദൈവത്തോട് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് സഹായമായിട്ട് തന്ന എല്ലാവരും ദൈവമായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും വാക്കാല പ്രവർത്തിയാലും പ്രയോജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ദൈവമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പേരിലുള്ള നന്ദി സമയത്ത് അർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിച്ചു വലിയ നന്ദി ആഗ്രഹിക്കുക ും 
ഒന്നും പോയാലും നിങ്ങളെ ഒഴട്ടിൽ വ്യക്തിപരമായി ടോർച്ചാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുതിര പള്ളി ഉള്ള എല്ലാ ഇടവാങ്ങും ഇടവാങ്ങളും ഓർത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിന് എല്ലാ ദേവാലയം ഇതിലും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തുടർന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സമാജം ഒത്തിരി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്ന സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് സ്മൃതി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അന്നേരം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തിരുവാതിര ചെയ്യാനും ആ സ്വത്തിൽ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ എക്സാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് അവസരം കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ഒന്നും എഴുതാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും അങ്ങനെ സമാജത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എനിക്ക് ധ്യാനം എടുക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി ഇനിയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നന്ദിയോടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം എല്ലാ സംഘടനകളോടും എല്ലാ എല്ലാ യൂത്തുകാരായ മുസ്ലിംകാരായാലും അവരുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ അച്ഛനെ പാടിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം തുടങ്ങാറുള്ളൂ അവരുടെ എല്ലാ അവസരം തന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്രവ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓർത്ത് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി ദൈവത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാം നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും നിങ്ങളുടെ ഓർത്തുമുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവം വരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഡയസിസ് <laughs> We thank you for your leadership, your guidance and your care. May God all, always be near you, showering his blessings and faith on you and your family. With love and affection and gratitude from Pujara Church family. ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള 
ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ അതിന് ഒഴിവായതാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നന്ദി പറയണമെന്നുള്ള ഒരു അവസാനം ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം വന്നു ഞാൻ അച്ഛനെ ഇപ്പം അച്ഛനെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ എങ്കിലും ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഒരാളുടെ ഒരു നേതൃത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ജൂമിനീട് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു ഭവന നിർമ്മാണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അച്ഛനെ വളരെയധികം അച്ഛന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നത് പല പ്രോജക്റ്റുകളും കൊണ്ടുവന്നു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി വളരെ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവസാനം ഇവിടുത്തെ പ്രളയം മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ആൾക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അതിനുള്ള ഒക്കെ അതൊന്നും നടക്കില്ല അവസാനം ഒരു ഭവന നിർമ്മാണം സാധിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നേതൃത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റേ എല്ലാവരും സഹായിക്കില്ലെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അച്ഛൻ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അത് സാധിച്ചത് അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഈ യാത്രയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അനുഗ്രഹിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രസംഗം ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗുജറാത്ത് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ആശംസ അറിയിച്ച അറിയിച്ചു പിന്നെ ഓരോ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശംസ അറിയിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും മറ്റു വാർത്തകൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ കൂടാതെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന ഈ അച്ഛന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ മറുപടി പ്രസംഗം വളരെ വികാരപൂർവ്വകമായി ഇവിടെ അവർ എന്താണെന്നറിയാൻ അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ കൊച്ചമ്മയോട് കൊച്ചമ്മയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാളായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞാൻ കൊച്ചമ്മയോടുള്ള നന്ദിയും എന്താ ഇത് അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ വഴിയിരിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്ദേഹം നേരിടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു